Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на новенькую серию веселых обвинений автору. Это значит то, что, как обычно, будем смотреть интересную подборку с интересными тачками, которые прямо сейчас продаются. Ну и, конечно, друзья, по традиции, всем приятнейшего аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, предлагаю не медлить и начинать смотреть сегодняшнюю подборку. Если честно, друзья, я вот серьезно не знаю, с каких слов или с каких комментариев начать э, свой, так скажем, обзор этого объявления. В общем, ну давайте по порядку попробуем, просто мне сейчас в два Войне, наверное, как-то, если можно так выразиться, больно смотреть на что-то подобное, потому что я в недавнем времени стал владельцем сотки, немножко, конечно, посвежее, но это совершенно не важно. Кузов у них один, и как бы менялось там по мелочи, в общем. В общем, продается сотка дорестовая, то есть вообще дорест, дорест, 99-й год, это второй год выпуска этих автомобилей, потому что первые сходили с конвейера в 98-м. А, пробег указан 199 900... 595, если честно, очень странно, ну, может быть, всякое, конечно, я не могу утверждать, но это слишком какой-то вообще несерьезный пробег для сотки за 22 года. Ну ладно, меня интересует, конечно же, не это, а в целом то, как выглядит теперь ну, потому что завода то он выглядел всяко, не так, мы-то мы с вами знаем. Как выглядит теперь эта сотка? Сделано очень много тюнинга. Я, конечно, понимаю, что, возможно, это еще эхо тех годов, и в нулевых было модно тюнинговать все, что вообще передвигается, и имеет там четыре колеса, но в 2021, когда таких машин становится реально все меньше и меньше, тем более в достойном состоянии. Видеть автомобиль на расширениях, который не особо, да, предназначен для такого тюнинга, с каким-то каким реально бодикитом, с какими-то бамперами, насадками квадратными под выхлоп, э, какими-то жабрами, дисками и перешитым салоном, причем полностью, причем, так скажем, на любителя. А там что, подушка открыл? Что? Подожди, а почему... Что? Подожди, я только сейчас увидел, а почему там, где подушка безопасности у пассажира должна быть, там какой-то, как бы, отсек, ну, типа, там, вот, ну, снизу, там, там, а, а, ладно, я просто только сейчас увидел. В общем, друзья, вот такая вот сотка, именно так вот выглядела приборная панель того времени, то есть вот Дорест отличается именно тем, что у него другая приборная панель, а, мультимедиа, естественно, там попроще, рычаг КПП по-другому выглядит. Ну и, собственно, вот такие вот капитанские задние сидухи, судя по всему, сделанные тоже примерно в то же время. Скорее всего, эта машина тюнинговалась в нулевых годах. То есть, вот, вот наверное, я все-таки подразумеваю, что это так. Давайте посмотрим, а, почитаем описание. В описании указано следующее. Ничего не указано, понял. Ладно. Я, конечно, друзья, безусловно, понимаю, что, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, да и еще, если брать тот факт, что, скорее всего, я уж надеюсь, эта машина подвергалась тюнингу еще в тех, там, нулевых годах, ну, просто я не знаю, даже вот, ну, даже если взять во внимание, что это было в нулевых, вот почему, за что... Это единственные вопросы, как бы, которые возникают. Возможно, возможно, кто знает, если у этой тачки реально пробег 199 тысяч километров, и если бы она сейчас находилась в стандартном состоянии, вот реально с таким пробегом, и машина бы сохранилась, ну, почти до идеала, то она бы стоила, блин, миллиона три, наверное. Потому что это, уже, ну, как бы, это первая сотка, кому-то, наоборот, нравятся дорестовые самые первые сотки. И, и с таким пробегом заявленным, это, это как бы ни о чем вообще для них. Но э, получилось вот то, что получилось. Поэтому от оригинала здесь уже практически ничего не осталось. У меня реально вызывает вопрос подушка, что там произошло, почему она настолько, настолько как бы это... Может, подожди, а может быть там не подушка была, она дорестит-то? Может быть в то время там реально был какой-то бардачок? Хороший вопрос, просто потом-то там уже стала подушка, может быть, в 98 году, 99, вот эти первые дорестовые, это там вообще нет подушки безопасности, я об этом не подумал, но вообще просто выглядит довольно странно. Вот такая вот сотка, современная, молодежная, тюнингованная, в общем, и далеко не оригинальная. И, к сожалению, в этом случае это все-таки минус, если в общих чертах это все вот как бы вот так вот рассматривать. Миллион сто на 300 тысяч э, дешевле получается моей, которая 2005 года и в оригинале. Ну как-то так, мы двигаемся дальше. Ох, друзья, разминаю я пальчики для того, чтобы начать свой рассказ про вот этот автомобиль. Audi RS e-tron GT. Самый заряженный электрокар, который предлагает Audi на сегодняшний день. Цена в 14 миллионов рублей. Не сказать, что отталкивает, потому что новая RS 6 и RS 7 стоят примерно столько же, а может быть даже дороже. То есть получается... 
Electro RS, которую Audi, собственно говоря, показала. Вот так вот она выглядит, чем-то напоминает сзади А7. Можно даже издалека, мне кажется, как-то даже спутать. Хотя, ну, есть что-то общее. Все-таки есть что-то общее. Ну, выглядит как-то вот, 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 вот по-электрически, да, потому что как-то у электрокаров всегда выделяющийся дизайн. А, едет неплохо, в районе там 3 с небольшим секунд до 100, 646 сил. Машина практически новая, 700 километров пробег, а, указан в объявлении, соответственно, 2021 года. То есть вообще свежак, вот, ну, как бы не новая уже, получается, чуть поездила, но, тем не менее, как бы 700 километров пробег, это ни о чем. А, что же я хотел обсудить касаемо этого автомобиля? Да то, что на самом деле, как бы это... Может быть, даже грустно не звучало, но этот автомобиль немножечко теряет свой смысл. Я понимаю, что есть любители конкретно Audi, есть любители, может быть, конкретно этого дизайна, конкретно вот нравится просто RS e GT. Но по факту, если рассуждать, то получается следующая ситуация. Мы даже можем не затрагивать, что есть такая как бы Tesla Plate, которая выйдет примерно в те же деньги, даже если ее э, пригонять, и она будет во многом лучше. Но как бы не всем нравится Tesla, допустим, да, то есть, ну, хочется человеку вот там, например... Audi. И вот тут вот начинается самое интересное кино. Значит, есть такой Porsche, я думаю, для кого не секрет, под названием Taycan Turbo S. Самый быстрый электрокар от Porsche, который, кстати, мне посчастливилось на нем покататься. Отличный автомобиль. Ну, мне ближе просто Tesla, но ничего пор против Taycan я как бы не имею. Хороший автомобиль, очень классно едет и в целом все как бы по-поршевски, роскошно, классно. Вот. Значит, он, конечно, стоит подороже нового сейчас уже на фоне таких цен, но Audi это ВАК, Porsche это тоже ВАК, и прикол в том, что эта машина могла быть по многим параметрам лучше, но она ей не будет, потому что есть Тайкан. Потому что если бы RS e GT ехала бы как бы быстрее Тайкана, то соответственно люди бы покупали более дешевую версию. То есть, если, например, когда был Уракан и Р8, э, реально ты выбирал, то есть, сэкономить или выбрать ламбу, которая как бы ламба, но, по сути, также едет во многом похоже, то здесь уже работает другой принцип. Если ты хочешь топ-жир, который лучше едет, который, ну, там, ну, ладно, мы не будем затрагивать, там, качество отделки, вот это вот все, то как бы только Тайкан. То есть, просто принципиально Audi не может быть быстрее Porsche, иначе, как бы, Тайкан перестанут просто покупать. И именно поэтому, как бы, получается, RS e GT, она уже изначально преподносится как менее мощный автомобиль, нежели Тайка. Я просто к чему это говорю? Потому что я понимаю, что не проблема была сделать RS e GT такой же быстрый, как Тайкан Turbo S. Но этого никогда не произойдет, потому что таковы реалии, и сейчас, сейчас происходит вот такое вот. И самое интересное, что если кто-то вдруг подумает, что это какие-то, может быть, размышления ни о чем... Пример номер два. Берем Taycan Turbo S, который очень быстрый. Тесла быстрее, плейт, само собой, э, все равно получилось. Так почему же, что помешало Porsche разработать сразу такой электрокар, который будет, ну, просто вот наперед, оп просто опережать время, ехать как-то как нереально, и там Тесла бы, там, может быть, даже какой-то момент немножечко такая, типа, так, все, 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 ладно, нам надо времечко подумать, что-то новое изобрести. А все просто. Я уверен, что они могли, но есть 911 Turbo S, который является самым быстрым автомобилем Porsche на сегодняшний день. И который, соответственно, стоит тоже дороже, чем Taycan. И отсюда получается уже конкуренция у них между собой, да, то есть в самом Porsche тоже есть конкуренция. Электромобиль Taycan Turbo S не может быть быстрее, чем 911 Turbo S, иначе просто люди поймут, что зачем нам покупать какую-то неудобную машину, какое-то спортивное купе, а, ну, как бы, если мы можем купить универсальную электрокар современный, который там с технологиями, вообще это электрокар, блин, это интересно, он еще и едет. Поэтому они решили сделать так. Я уверен, что это работает именно так. То есть, получается, они сделали заведомо, скорее всего, машину не такую так скажем, мощную, какую могли. Потому что иначе они потеряли бы реально часть, по крайней мере, клиента. То есть понятно, что Turbo S 911 покупают не только там за разгоны, вот это все, это как бы сбалансированное купе, там и на трек выехать, и как бы самому насладиться. Но в том числе часть клиентов предпочла бы точно Тайкан, который и дешевле, который и универсальней во многих планах. Ну, кроме электро, то, что он, там, его надо заряжать, но это, опять же, сейчас уже становится не проблемой. Поэтому вот так вот. А, соответственно, RS e GT не может быть быстрее Тайкана, потому что, а как это может быть, Audi быстрее Porsche? 
никак, к сожалению. Так что вот так вот. А так-то машина-то неплохая. Я думаю, что именно поэтому она, к сожалению, не будет пользоваться спросом. Потому что, ну, люди, которые готовы заплатить 14 миллионов, они заплатят точно так же и 16 за уже самую быструю машину в виде Porsche Taycan Turbo S. Тем более, то, ну, как бы в, у Porsche уж точно по всяким там функциям и так далее, и по, всяким, по всякой комплектации будут дела не хуже, чем у Audi. Как-то так, а мы двигаемся дальше. У меня реально было подозрение, что человек, который продает этот автомобиль, он специально меняет ценник каждый раз, когда я выпускаю новый выпуск и говорю об этом автомобиле. Как бы я уже не буду разжевывать про эту тачку, потому что мы ее уже смотрим, по в четвертый раз. Но на данный момент ценник 90 миллионов, а в прошлый раз, когда я смотрел эту тачку, я так, скажем, сказал, что если вот вдруг все-таки владелец смотрит, пусть он там по приколу сделает там, по-моему, 99 миллионов 999 тысяч 887. Поэтому моя теория не подтвердилось. Это не связано со мной никак. Просто человек действительно хочет продать М5 F10 за 90 миллионов рублей. А мы двигаемся дальше. Ну а теперь, друзья, предлагаю перейти к действительно интересному объявлению. Продается Hammer H1. Я думаю, что не стоит объяснять, насколько это редкая машина на сегодняшний день и насколько сложно ее найти в продаже. То есть даже условно человек, который готов отдать за нее несколько миллионов рублей, может быть даже уже по 10 миллионов рублей, он может и не найти свой вариант. То есть я так кабана там ищу 600 -го. это вот даже не сравнится. Hammer H1 это действительно редкость. Начнем с малого. Значит, 5 миллионов рублей это нормальная цена за H1. То есть, как бы, ну, в принципе, за особенно в хорошем таком состоянии, тут прям машина может реально уйти за несколько дней. А, но есть несколько моментов. Значит, во-первых, а, вот тот, тот, что продается, он слева. Я немножечко охренел, потому что на секундочку. Хаммер H1 это далеко не самый маленький автомобиль. То есть это машина, которая сама по себе, вот справа, которая вот вот, -вот находится, да, в варианте чер черного цвета который, это машина, которая огромная и в ширину, и как бы в высоту, и по клиренсу, и в длину, то есть это огромная херня. Это, блин, ну это бронепоезд какой-то. А тут как бы слева стоит э, еще один Hammer H1, который, собственно говоря, продается и немножечко доработанный, да, то есть для оффроуда. Я боюсь представить по этой фотографии, если судить, каких размеров реально, то есть смотрите, вот дом сзади стоит. Как бы, ну, Хаммер H1 вот этот вот, он как бы одна четвертая этого дома. То есть размер, мягко говоря, впечатляет. Но и это не является самой главной особенностью этого Хаммера. Потому что если мы прочитаем описание, то здесь указано, что, значит, редкое авто, не спорю. Много денег вложено, тоже не спорю, представляю, как там тюнинг Хаммера мог, мог обойтись по бюджету. Тотальная шумка, свап на практичный 1 УЗ ФЕ. Я вот за всю свою историю, наверное, впервые вижу э, вот автомобиль, который находится вот вот вот, вот где-то вот, вот вот он существует прям реально продается даже с свапнутым мотором Hammer H1 я вижу впервые. То есть, вот тот самый, там, я так понимаю, был дизельный 5.9, наверное. А, 5.7 бензин здесь был, наверное. Ну, здесь указано, по крайней мере. То есть, может быть, дизельный какой-то, или 5.9, или 6 литров там был дизельный мотор. И бензиновый какой-то был. Короче, какой-то мотор там был стандартный. Его решили поменять на 1 УЗ. На Hammer H1. Просто свапнуть мотор. То есть, как бы, не знаю, хорошо ли это или плохо. Если, наверное, эксплуатировать в наших реалиях Хаммер, ну, упрощает жизнь. С другой стороны, машина, мягко говоря, потеряла свою оригинальность, да, свой, так скажем, стоковый вид. То есть, ну, как бы, свап, дело все-таки такое. Как бы, тут с двух сторон можно посмотреть на эту ситуацию. 5 миллионов рублей, но есть маленький момент. Дело в том, что машина продается в Караганде. То бишь в Казахстане. Поэтому э, в Россию ее привезти, ну, я, не, честно, не знаю, что там нужно конкретно заплатить, что просто может под Россию, если машина из Казахстана. Но, скорее всего, не в 5 миллионов рублей обойдется этот автомобиль. По итогу мы имеем Hammer H1 с, так скажем, неродным мотором. Опять же, тут можно как плюс, так и минус в этом увидеть. И еще который, как бы, вот получается в Караганде. Может быть, я, кстати, не прав, и на самом деле не все так сложно там его привести. Хотя, не знаю. Еще вот мне нравится вот эта фраза в конце. Вес 6 тонн, по факту. То есть, как бы, 6-тонный автомобиль, который может передвигаться по дорогам общего пользования. Плюс ко всему, это узнаваемый Hammer H1. Плюс ко всему, с тюнингом и плюс ко всему, со свапнутым движком. Мне кажется, это комбо из каких-то нереальных просто моментов, которые можно было собрать. Редкая тачка э, с тюнингом, плюс э, как бы свап и вот, ну, ну, просто комбо реально, просто комбо. Так что как-то так, но 
Это в любом случае очень интересно. Но на этом, друзья, сегодняшняя серия подходит к концу. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал Супер Вэй. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.